在神户看到了一家沙县小吃，这个味道怎么样呢？价格如何？和国内比起来，是不是贵了点儿？我们从神户珠宝展出来，准备去神户非常有名的那条中华街去吃点中华料理、中国的美食。快想死我了，好几年没吃什么特别好的家乡的好吃的。我朋友推荐那个中华街呀、啊，有一家叫老祥记的包子店，包子特别好吃，准备在那儿。尝尝包子，然后还有一家牛肉面，可以吃一下。啊，到了。朋友说这个老祥记包子铺每次都排了好长的队伍，今天看还好。嗯，闻着这个味儿还真是特别香啊。哦、啊，刚才那个保安跟我说不是这么点人，好像在后边好远好远呢。算了，不吃了。那老祥记到了，但人太多了，排老长的队伍，所以今天就算了，去吃牛肉面。哎，我吃牛肉面去了。先先先逛逛，然后逛回去。好好好，那我们随便逛逛，然后去吃牛肉面吧。我看这地方有没有卖那什么的，他们叫什么那个？稻香村点心，我搜一下。稻香村点心啊。他这个。想吃稻香村点心，搜了半天，这附近是没有的。粽子和肉夹馍，但是中华街这边好多家都卖哈类似的东西，差不多都一样，好像都是从某个地方进的货。这样就可以理解为什么老祥记排这么长的队了。我估计老祥记都是自己做的，而且也做出名气来了，味道肯定跟这些不一样。看来哪天还是得去吃吃。我们走进了一家中华物产店，没必要，中华物产店给咱送就行了。看有没有，就是说中华物产店没有的东西。这这甜面酱呀。我刚说的那个中华物产店，就是我们家门口可以送货的，就够几千块钱。买了以后，他可以给送过来，这也挺方便的。就看看这个地方又跟我们家门口那个有没有不一样的东西，少见的东西，想买回去点。我买个红辣腐乳吧，我们家那边没有红辣的，不知道跟国内的味儿一样不一样。它有的时候吧也是这名字，但是味儿好像不对，没有国内那么好吃。茉莉花。这是榨菜，这要要买也还挺便宜的，一百块钱，可能一个一个的吧，这个。豆沙炒月饼，是不是类似豆浆村的东西？对对，西瓜酥。凤梨酥这种，这是台湾的吗？不是的，是台湾的。嗯。高粱米，白高粱。哦，这粘的，这个包粽子的，嗯，粘的小米和粘的小米，对，这个包粽子大概二十块钱，这么多粘小米，我看看多少克啊？这五百克二十块钱，大家觉得贵吗？还行哈，这粽子叶的，哦，我们家这粽子叶吃剩下的粽子泡一泡，继续做，这没必要买了是吧？他跟他那家还近哦，他那是，啊，真的。咱去沙县小吃吧，要不然我都忘了以前沙县小吃都有什么东西了。麻婆豆腐，哦，就这种面挺好吃的。哎，你记得吗？麻酱面，沙县的面啊，久违了都是。好吧，走。居然吃着沙县小吃了。这个河源面套餐是八百五十块钱，折合人民币四十二块钱。我也不知道是国内多少，我记得原来在国内吃这么一个面就十块钱人民币，是吧？大家可以给我留个言，看看这个套餐在国内大概多少钱。啊，这么多呢！嗯、好丰盛哦，八百块钱一套餐挺值的。挺好吃的，你尝尝。我觉得稍微有点大。这边有佐料。嗯
，就是太淡了。说实话，沙县小吃的这个经典的麻酱面味道不怎么样，太淡了。但是这个小馄饨还挺好吃的。你可以给我留一个馄饨。神户中华街位于日本兵库县的神户市，这一条街上的店铺主要以中国的传统店面为主，是日本神户的唐人街。我是吴晨，如果您喜欢我的节目，请订阅频道，以免在人群中失散。神户这个兰州牛肉面叫一天一面，这应该是我在日本。吃过最好吃的家乡美食了，就特别的特别的解馋。还有一个酸菜的、刀菜的，基本的吧。天一面，规模小了很多，估计是减少成本。应该租金会便宜一点，是不是因为新冠疫情的影响？这个兰州牛肉面八百五十块钱，大约人民币四十二块钱左右。这个价格呢，跟刚才吃的沙县小吃的价格是一样的。这在日本一般午餐的这种定时，大概其都是这个价钱上下吧，就不会太高的，也没有很低的。两年前我们来神户找个朋友玩，后来无意间看到的这家一天一面的这个牛肉面馆，当时在街面上，呃，就说试试吧，然后一进去吃，觉得还真是不错，非常的地道。蒜辣椒黄，辣椒和醋有吗？拿点辣椒醋呗。他们家的面特别好吃。你尝尝吗？担担面、卤肉饭、海南鸡饭，下次可以在这儿吃啊。神户的中华街逛完了，我们后天还要来，是神户珠宝展的最后一天。回头见。